ሁለተኛ ደምጽ ማግኔቱን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስተዋወቀ። የአፋር ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አብዲፓ ወደ ብልጽግና ፓርቲ የሚያደርገውን ውህደት በሙሉ ድምጽ አጸደቀ። የአፍሪካ ህብረት ብሪታንያ ከቼኮስ ደሴት ለቃ እንደተወጣ ዘዘ የሚሉት የሳቱ ዜናዎቻችን አባይት ነጥቦች ናቸው። ተናስተል እንደምና መሻችሁ ሁለት ሰዓት ነው ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የዜና ሰዓት ነው ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኛ ባችሁን ቆዩ በእቅድሚያም በኢትዮጵያ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ላይ ሱዳን ላይዘችው ፍትሃዊ አቋም ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ምስጋናቸውን አቀረቡ ፕሬዝዳንቷ የሱዳን የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ለውካነን አነጋግራቸዋል ሱዳን እና ኢትዮጵያ ለረጅም ጊዜ ቆየው ዳጅነት እንዳላቸው ለሉኩ ያስተዋውሱት ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ አገራቱ በተላዩ አስቸጋሪ ወቅቶች በትብብርና በወንድማማችነት መዝለቃቸውን ገልጸዋል። በሌላ በኩል ፕሬዝዳንቷ ሱዳን ታላቁ የኢትዮጵያ ሐዳሴ ግድብ ግንባታ ላይ ላላት አቋም ማመስገናቸውን ውይይቱን የተከታተሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ሂሩት ዘመነ ገልጸዋል። ኢትዮጵያና ሱዳን ለዘመናት የቆየ ወዳጅነት ያላቸው ሁለቱ እርስ በርስ ሲደጋገፉ የኖሩ በህዝቦች ደረጃ ያለው ተብብራቸው በጣም ጠንካራ እንደሆነ ነው ያነሱት ሱዳን ኢትዮጵያን በተቸገሩ ጊዜ ሁሉ ቤት የነበረችና አሁንም ደግሞ ኢትዮጵያ ለሱዳናውያን በችግራቸው ጊዜ ለመدرسه ቻለች መሆኗ ለዚህ አይነተኛ ምሳሌ ነው ያሉት ከዛም ክብሩ ጠቅላይ ሚኒስትራችን በሱዳን ሰላም ለማምጣት ከአፍሪካ ህብረት ጋር ለወሰዱት ኢኒሼቲቭ በሱዳን በኩል እምነቱ መኖሩ በራሱ የዘመናት ግንኙነታችንን የሚያረጋግጥ ነው ብለዋል ሱዳን በህዳሴው ግድብ ላይ በጋራ ከኢትዮጵያ ጋራ ተመሳሳይ አቋም በፈታቤነት ላይ ተመሰረተ ትብብር ለማራመድ ያደረገችው ያለው ጥረት በተለይም ደግሞ በሶስትዮሹ ውይይት ላይ በጣም ደጋፊና ጠንካራ ፈታ የሆነ አቋም በመያዟ ከፍተኛ መስጋና ማቀርበዋል የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ሉክ ቡድን መሪና የሱዳን ዓለም አቀፍ ወዳጅነት ምክር ቤት ዋና ጻፊ ሳላዋ መሐመድ ለሱዳን መረጋጋት ኢትዮጵያ ላደረገችው አስተዋጽኦ ያላቸውን መስጋና ለፕሬዝዳንቷ እንዲሁ ገልጸውላቸዋል ካንዋዝ የሚል በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ከፕሬዝዳንቷ ጋር ስኬታማ ውይይት አካሄደናል ለሱዳን መረጋጋትና የፖለቲከኞች ስምምነት ኢትዮጵያ እጅግ የሚያኮር አስተዋጽኦ አድርጋለች ለዚህም ኢትዮጵያንና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን እናመሰግናለን የሉክ ቡድኑ ታዲያ በቅርቡ በሱዳን የነበረው ዓለም መረጋጋት እንዲሰከንና ስምምነት ላይ እንዲፈጠር ኢትዮጵያ ከአፍሪካ ህብረት ጋር በመሆን ላደረገችው አስተዋጽኦ ምስጋና ለማቅረብ ከቀናት በፊት እዚህ አዲስ አበባ መግባታቸውን አስተዋጽኦ የዘገበው ባልደረባችን እየሞገስ ነው የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የመደመር መጽሐፍ ከሀገር ውጪ ለመጀመሪያ ጊዜ በኬንያ ናይሮቢ ተመረቀ። በመረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ በመጽሐፉ በተነሱ በተላዩ ነጥቦች ላይ ውይይ ተደርጎበታል። የመደመር ሳቪየ ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገራት ጋር ያላትን ግንኙነት የበለጠ እንድትታጠናክር ያስችላት አልመባሉን ባልደረባችን እንደምስ መክሪያው ከስፍራው ያደረሰን ዘገባ ያመላክታል። ይከተላሉ ዜናዎቻችን አዲሱ የብልጽግና ፓርቲ የኢትዮጵያን حزب ፍላጎት በማከለ መልኩ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ጥያቄዎችን በሚመለስ አቋን የሚደራጅ መሆኑ ተገለጸ። የኦዲፒና ዴፓ ከፍተኛ አመራሮች ከኢቲቪ ወክታይ ዝግጅት ጋር ቆይታ አድርገው ነበር። ሙሉ ግርማዊ ተከታተሎ ተከታዩን አዘጋጅቷል። የሃዲክ ስራ ፍጻሚ ኮሚቴ አባል የሆኑት አቶ ያንስ ቦያለውና ዶክተር አለሙስሚ እንዲሁም የኦዲፒ ማከላይ ኮሚቴ አባል የሆኑት አቶ ሞጎሴዴ ከኢቲቪ ወክታዊ ዝግጅት ጋር በሃዲግ ወህደትና በአዲስ የብልጽግና ፓርቲ ጋር በተያዘም ወይት አድርገዋል የሃዲግ ባሳለፋቸው አመታት ውስጥ ዲሞክራሲው አሳታፊ ያለውና ኢትዮጵያን ህዝብ ፍላጎት መመለስ ባለመቻሉ ወህደቱ አስፈላጊ መሆኑን አንስቷል የሃዲግ ውስጥ አደረጃጀቱ ራሱ ስናይ የሃዲግ ውስጥ ዲሞክራሲ ችግር እንዳለበት ነው የዲሞክራሲ አንዱ መገለጫ ፍታይ ተሳታፊነት ነው አሳታፊነት ነው የሃዲግ አደረጃጀቱ አደረጃጀቱ ስናይ የሃዲግ ሀገር ነው የሚመራው ኢትዮጵያን ነው حزب ነው የሚመራው ግን ደግሞ አደረጃጀቱ ኢትዮጵያን حزب አይመስልም አንደኛ አራቱ ድርጅቶች የሚወክሉት حزب ቁጥር ይላያል ግን ደግሞ ሁሉ ነበር የሚሳተፉት ቁልፍ እና 
ወሳኝ የሆኑ የኢኮኖሚና የፖለቲካ መዋቅር ተቆጣጥሮ ለይስ ሙላ ተሳትፎ እንግዲህ ተሳትፎ በእኔ አስተያየት ወነተኛና የስ ሙላ ተሳትፎ እየነው ከፍላቸው የቆየው ተሳትፎ ተሳትፎ የሚባለው ሜስ ሙላ የውስጥ ትጉሉም ጠንክሮ መጥቶ ከውጭም የህزب ግፊ ስለነበረ ግንባሩን ወደ ወደት ማምጣቱ የሁሉም ፓርቲዎችና አጋር ድርጅቶች ፍላጎት ስለነበረ የህزبን ፍላጎት ስለነበረ አጀንዳ ሆኖ በጋራ ውይይት የዳበረበትና በጉዋዬ ማቋም የታየዘበት ስለነበረ ነው የሃዲጉ ህደት ፌደራሊዝሙን ይጨፈልቃል የሚለው ሐሳብ ቀድሞ ነው በሚዲያ አሁን ተብሎ ዘመቻ የተደረገበት መሆኑን ተናግረው አዲሱ ፓርቲ ሊቁንም ትክለኛ ህብረ በሄራዊ ፌደራሊዝምን የሚያሰፍን መሆኑን ተናግሯል ጠቅላይ ነው ፌደራሊዝሙን ያጠፋል በሄር በሄረሰቦች መብት ይጨፈልቃል ወዘተ ፌደራል ሴታፕን የሚያጠፋ ነው የሚል በጣም ብዙ ነገር ውሃ ተሰራበትኛ ሁላችንም አልሰራንም መወያየት እንጂ ወደ ህብረተሰቡ ተቃሚ ነው ጎጅም ነው ለማለት መጀመሪያ ሳይገባ እንዴት ወደዛ ይደረሳል ብልጽግና ፓርቲን እየመሰረተን እየተዋርን ካለ ነው ውስጥ ማንንም አካል ጸረ ፌደራሊዝም አቋም ያለው አካል የለም ፌደራሊዝምን የሚያቀነቅኑ ፌደራሊዝምን የተቀለቀለው በዛ በዛነት ጠንካራ አቋም ያላቸው ኃይሎች ናቸው ወደትን እየፈጠሩ ያሉ። እዚህ የለም ብቻ ሳይሆን ሊታሰብም አይችልም። በሌላው ምክንያት እኛ እየተዋሃድን ያለ ነው የበለጠ ኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ተሸጠን ለማሸነፍ ነው። ኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ተሸጠን ለማሸነፍ ደግሞ የኢትዮጵያን ህዝብ ፍላጎትና ጥቅም የበለጠ የሚያረካ የሚያሟላ ፕሮግራምና አላማ ነው ይዘን ምንሄደው እንጂ ወደ ኋላ የሚመለስ ኢትዮጵያን ህዝብ ፍላጎት ጥቅሙን የሚነካ ነገር ስለሌለ እዚ ይሄ ለድርድርምና ለማደናጋሪያነትም የማይውል ሐሳብ ነው አዲስ መልኩም ይዋቀረው የብልጽግና ፓርቲ ሁሉንም ኢትዮጵያውያን አሳታፊ የሚያደርግና ህዝቡ የሚያነሳቸውንም ጥያቄዎች ለመመለስ የሚያስችል መሆኑን ነው ያስረዱት እድሉ ሰፊ ነው አይደለም ማብረን የነበርን በግንባር የነበርን ነው ፓርቲ ቀርቶ ሌሎች ተመሳሳይ አላማ ይዘው የሚመጡ ካሉ ግለሰቦችም ቡድኖችም ይሳተፉበት የሚችል ፓርቲ እንዲሆን አድርገን ነው የተዋየንበት ካፍት ፍታውነት የሀብት ስርቂት ጋር እንደዚሁ ከፍተኛ ችግር ነው የነበረው የሚወጡ ህጎች የተዛቡ አካባቢን ከአካባቢ ለይቶ ሰዎችን ከሰዎች ለይቶ የሚጠቅም ህግ ነው በዚህ ቻገር ተሰረቀና ስራ ላይ ሲወል የነበረውና ይሄን ሁሉ የሚያስተካክልና ሁሉን ያሳተፈ ፌደራል ደረጃይት እንዲፈጠር ነው በዚህ ፓርቲ እየተሰራ ያለው አዲስ የብል ጽግና ፓርቲ የመንግስትና የፖለቲካ ፓርቲ አሰራር መለያየት እንዳለበትና የሀገሪቱ ንግግር ባከበረ መልኩ የሚሰራ መሆኑንም ተዋዮቹ ተቀሰዋል ሲዳማ ክልል ሆኖ ለመደራጀት የሚያስችለውን ከፍተኛ ድምጽ ማግኘቱን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስተዋቀም ቦርዱ የሲዳማ ህዝብ ወሳኔ መጀመሪያ ደረጃ ውጤትን ዛሬ ይፋድርጓል በዚህ መሰረት ድምጽ ለመስጠት ከተመዘገበው ህዝብ ከ99.6% በመቶ ድምጹን የሰጠ ሲሆን ከዚህም 98.1% በመቶ የሚሆነው ሲዳማን በክልልነት መደራጀት በመደገፍ የሻፌታን ምልክት መምረጡን የቦርዱ ምክትል ሰብሳቢ አቶ ውብሸት አየለ ገልጸዋል ባጠቃላይ ከተመዘገበው 2 ሚሊዮን 280 ሺህ 147 መራጅ 2 ሚሊዮን 277 ሺህ 63 ሰው ድምጹን ሰጥቷል ይህም የመርጫ ቀን የድምጽ መስጠት ተሳትፎ 99.86 በመቶ መሆኑን ያሳያል ሲዳማ በነባሩ ክልል ውስጥ እንዲደረጅ ጎጆ ምልክትን የመረጠ ሰው በዛት 33463 ሲሆን የሲዳማ በክልልነት መደራጀትን ሻፌታን የመረጠ ሰው በዛት 2 ሚሊዮን 225249 ነው በውጤቱም ሻፌታ የመረጠው 98.51% ሲሆን ጎጆን የመረጠው 1.48% ነው ህዝቦች ሳኔው በኢፌድሪ ህገ መንግስታን ከ17 መሰረት ሲዳማ ክልል ሆኖ እንዲደረጃ የሚያስችለው እንደሆነም አቶ ውብሸት ይናገራሉ። የኢፌድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 47 ንዑስ አንቀጽ 2 እና 3 ማንኛውም ብሄር ብሄረሰብ ወይም ህዝብ 
የራሱን ክልል የማቋቋም መብት አለው በማለት በሚደነግገው መሰረት የሲዳማስ በውሳኒ ህጋዊና ሰላማዊ በሆነ መንገድ ተፈጽሟል የዞኑ ነዋሪዎች በነጻ ፈቃዳቸው በሰጡት ውሳኒ መሰረት ሲዳማ ክልል ሆኖ መደራጀት የሚያስችለውን ድምጽ በዚህ ውሳኔ አግኝቷል በሰላማዊ መንገድ የተጠናቀቀው ይህ ህዝብ ውሳኔ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ አንድ እርምጃ ወደፊት መጓዙን የሚያመለክት ነው ያሉት አቶ ብሸት የአዲሱ የሲዳማ ክልል አደረጃጀትን ህገ መንግስቱ በሚፈቅደው መንገድ እንደሚተገበር ቦርዱ ያለውን ምን እትገልጸዋል የህዝብ ውሳኔው ሂደት ሰላማዊና ተአማኒ እንዲሁም ከፍተኛ ህዝብ ተሳትፎ የታየበት ነው ህዝብ ውሳኔው ዜጎች መብታቸውን በሰላማዊ መንገድ ተግባራዊ ያደረጉበትና በሀገራችን የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ አንድ ምርምጃ ነው ብሎ ቦርዱ ያምናል በውጤቱ መሰረት በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 47 ሙስ አንቀጽ 3 መላይ እንደተጠቀሰው የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ምክር ቤትና በሲዳማ ዞን አስተዳደር የህዝቡን ድምጽ ባከበረ ሰላማዊና ግልጽ በሆነ መልኩ እንዲሁም ሽግግሩን ጊዜ በጠበቀው ሁኔታ በማከናውን የስልጣን ርክክቡን በአግባቡ አከናው ነው ይህን ህዝበ ውሳኔ ውጤት እንደሚያስፈጽሙ ቦርዱ የጸና እምነት አለው ህዝበ ውሳኔው ታዲያ በፌደሬ ህገ መንግስት አንቀጽ 47 መሰረት የተደረገ ነው ተብሏል አጠቃላይ የህዝበ ውሳኔ ሂደቱ ለቀጣይ ምርጫ የሚረዳ ለምድ የተገኘበት መሆኑን በክትል ሰብሳቢው መናገራቸው ሪፖርተራችን ኬኔዲያ ባተ ከስፍራው ዘግቧል እዚሁ ጉዳይ ላይን ቆያለን ባልደረባችን ሚካኤል ገዙ ከሐዋሳ በቀጣ መስፈራችን ላይን የሚገኘው ሚካኤል እንደምናመሽስኪ ቢራይ ምርጫ ቦርድ ከሰዓታት በፊት የሲዳማን ህዝበ ውሳኔ ውጤት ይፋድርጓልና በቢራይ ምርጫ ቦርድ የተካተቱ ሌሎች ሪፖርቶች ምን መልክ ነበራቸው አጠቃላይ ይዘቱን ሰብሰብ አርገንገረን መልካም አመሰግናለሁ ሰለሞን ያለፈው ህዳር 10 የተካሄደው የሲዳማ ህዝብ ውሳኔ ሲዳማ የደው ክልል አካል ሆኖ ይከተል ወይም ደግሞ አዲስ ክልል ሆኖ ይደረጅ የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ህዝብ ውሳኔ ተካይዷል የዚህ ህዝብ ውሳኔ ውጤት ደግሞ ቤራይ ምርጫ ቦርድ ዛሬ ሐዋሳ ሃይሌ ሪዞርት በሚገኘው ጊዜ ጽፈት ቤቱ በመገኘት ውጤቱን ይፋድርጓል በዚህ መሰረት ሲዳማ በሀገሪቱ አዲስ ክልል ሆኖ ለመደራጀት የሚያስችለውን ድምጽ ማግኘቱን አረጋግጧል አቶ የቤራይ ምርጫ ቦርድ ምክትል ሰብሳቢ አቶ ውብሸት አየለም በሪፖርታጅ በሪፖርታቸው ላይ እንደገለጸ ባጠቃላይ በዚህ ህዝብ ውሳኔ ላይ 2 ሚሊዮን 280 2 ሚሊዮን 280 ሺ አከባቢ የሚሆኑ ሰዎች ተሳትፈውበታል ባጠቃላይ እነዚህ የተመዘገቡ ሲሆን ድምጻቸው ነው የሰጡት ግን 2 ሚሊዮን 277 ሺ ሰዎች ናቸው በዚህ መሰረት እንግዲህ ሲዳማ የደቡብ ክል ሲዳማ አዲስ ክልል ነው ይዋቀር በሚል በመልክትነት የቀረበው የሻፌታ ምልክትን 2 ሚሊዮን 225 ሺ 249 ሰዎች የመረጡት ሲሆን ይህም በፐርሰንት ሲለካ እንግዲህ ወደ 98.5 አንድ በመቶ ላይ የሚሸፈን ነው የሚሆነው ከዚህ ባሻገር እንግዲህ ሲዳማ የሲዳማ የደው ክልል አካል ነው ይከተል የሚለው ጎጆ የመረጡት ወደ 33400 አካባቢ ሲሆን ይህም ወደ 1.48 በመቶ ላይ የሚገኝ ነው የሚሆነው በአጠቃላይ ይህን ሪፖርት የቀረበ ሲሆን በሪፖርቱም እንግዲህ የተለያዩ ሐሳቦች ተነስተዋል በተለይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ህዝብ ውሳኔዎች ሲከይዱ ፍታዊ ግልጽና ታማኝ እንዲሆኑ የተለያዩ ስራዎች ሰርቷል በዚህ መሰረትም ወደ 128 የሚሆኑ የሲቪክ ማህበራት እንደዚሁም ደግሞ 20 የሚሆኑ የሰባይ መብት ኮሚሽን አባላት በአለም አቀፍ ደረጃ በየሀገሩ ውስጥና የውጪ 74 የሚሆኑ የሀገሩ ውስጥና የውጪ ሚዲያዎችም ይሄንን ህዝብ ውሳኔ በቀጥታ የተከታተሉት እንደ የዘገቡት ሲሆን ከዚህ ባሻገርም ደግሞ ያ አሜሪካ መንግስት በኢትዮጵያ መንግስት ፍቃድ እየተሰጣቸው ያ አሜሪካ መንግስት ተወካዮችና ዲፕሎማቶችም ጭምር ይሄንን ምርጫ ህዝብ ውሳኔ ተከታተሉታል ማለት ነው እንግዲህ በሪፖርቱ ሌላው በህዝብ ውሳኔው ቀን የተለያዩ ማስተካከለያዎች መደረጋቸውም ተገልጿል በዚህ መሰረት እንግዲህ በመርጫ ጣቢያዎች አከባቢ የሚልሻ አባላት እዛ ከባቢ እንዳይመጡ የማድረግ እንዳይደርሱ የማድረግ ስራዎች ተሰርቷል እንደዚሁም ደግሞ በመርጫው በህዝብ ውሳኔ ሁደት ላይ ቀጥተኛ ሆነ ጣልቃ ገብነት የፈጸሙ ግለሰቦችም ጭምር በሕግ ቁጥጥር ስር እንዲሁሉ የማድረግ ስራዎችም መሰራታቸው እንዲሁ በሪፖርት ላይ የተገለጸ ሲሆን ቁሳቁስ እጥረቶችንም እንዲሁ በአፋጣኝ የመመለስ ቁሳቁስ እጥረት የነበረባቸው አካባቢዎች ላይም እንዲሁ ቁሳቁሶችን የማቅረብና ሌሎች አስፈጻሚ አስፈላጊ የሆኑ ድጋፎችን የማድረግ ስራ ተሰርቷል እንደዚሁ ደግሞ አንቀጽ 47 2 እና 3 ላይ የተገለጹ አሉ በሪፖርቱ ላይ እንደተገለጸው ማለት ነው በአጠቃላይ የሲዳማ ህዝብ ውሳኔ አሁን በሕገ መንግስቱ በአንቀጽ 47 ላይ እንደተገለጸው ማንኛውም ቢሄር ወይም ህዝቦች በክልል የመደራጀት መብት አላቸው ይህንን ህዝብ ውሳኔ እንግዲህ 
ተደርጓል ሲዳማም የበክሊል የመድራጀት ምብቱን አግኝቷልና ስለዚህ የደቡብ ክልል ምክር ቤትና የሲዳማ ዞን አስተዳደር በቀጣይ ይሄንን የማስፈጸም ሐላፊነት አለባቸው የሚሉ ሐሳቦችም ጭምር በሪፖርቱ የቀረበ ሲሆን የበራይ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደክሳም እንግዲህ ከጋዝጠኞች ለተነሳላቸው ጥያቄዎች ምላሽ ተቷል በተለይም ደግሞ በቅስቀሳውም ሆነ እንደዚሁም ደግሞ በመርጫ ሂደት ላይ ደቡብ ክልል ተሳታፊ አልነበረምና ለምድ የሆነው ያ አንድ ወገን ቅስቀሳና ተሳትፎ ነው የሚል ሐሳብ ተነስተላቸው አሳቸውም እንግዲህ በዚህ ላይ ምላሻቸው ነው የሰጡት ደቡብ ክልል የራሱን ታዛቢ እንዲያቀርብና ቅስቀሳዎችን እንዲሰራ ህግም ይፈቅድላታል ይሄንን እንዲያደርግም ምርጫ ወርድ አሳውቆታል ነገር ግን በዚህ መልኩ የደቡብ ክልል መንግስት ተሳትፎ አለማድረጉን የገል ተሳትፎ እንዳላደረገ ገልጿል ማለት ነው በአጠቃላይ እንግዲህ ይህ የህزب ሁሳኔ ሂደት በቀጣይ በሀገሪቱ ለሚደረገው የምርጫ ሂደት ትልቅ ግባአት ሊሆን እንደሚችልም በአጠቃላይ በዚህ ሪፖርት ላይ ተገልጿል ሰለሞን ባልደረባችን ሚካኤል ገዙ ጉዳዩን አስመልክተ ካሐሳ በቀጣ መስመራችን አدرس ከን ዘገባና መሰግናለን መልካም ምሽት ከዋናው ስቱዲዮ በቀጣ እየተላለፈላችሁ የሚገኘው የኢቲቪ ዜና ሰዓታችን እንደቀጠለ ነው የአፋር ብሔራዊ ዲሞክራሲ ፓርቲ አብዴፓ ወደ ብልጽግና ፓርቲ የሚያደርገው ንውህደት በሙሉ ድምጻ ጸደቀም አብዴፓ ባካይዶ አስቸኳይ ጉባኤው ወደ ብልጽግና ፓርቲ የሚያደርገው ንውህደት በሙሉ ድምጽ አጽድቆታል ኢሃዴክ ከግንባር ድርጅትነት ወደ ውህድ ፓርቲነት እንዲሸጋገር በኢሃዴክ ስራ አስፈጻሚ በኩል መወሰኑ ይታወሳል ይን ተከትሎ ያብዴፓ ማክላዊና ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በጉዳዩ ላይ ሰፊ ውይይት ማድረጉን ታስተዋሳላችሁ የኢሃዴክ ምክር ቤት የፓርቲውን ውህደት በሙሉ ድምጽ ማጽደቁ ሁላችንንም ያግባባ ውሳኔ ሆኖ አግኝተናል በመሆኑም የፓርቲያችን አባላትም የኢሃዲግን ውህደት አመነውበት በሙሉ ድምጽ አጽድቀውታል በዚህም እንኳን ደስ ያለን ደስ ያላችሁ የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስትርና የአፋር ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሊቀ መንበር ኢንጂነር አሻ መሐመድ የአፋር ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አብዴ ፓስቸኳይ ጉባኤ በማካሄድ ከተወያየ በኋላ ውህደቱን በሙሉ ድምጽ አጽድቆታል ብለዋል አብዴ ፓ ውህደቱን የደገፈው ሙሉ አቅማችንን ተጠቅመን ከመንግስዬውን በላይ የህዝባችንን የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን ምላሽ እንዲያገኙ ለመስራት ያስችለናል የሚል ሙሉም ነስላልን ነው ለዚህ ደግሞ በሁሉም ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የጋራ ድምጽ እንዲኖር ለማድረግ ውህደቱ ቀዳሚ አማራጭ መሆኑን ጠንቅቀን ተረድተናል በተለይ ደግሞ ውህደቱ ለአመታት سنጥራበት የነበረው አጋርና ታዳጊ ክልል ከሚለው ስያሜ ለመላቀቅ ጭምር ከፍተኛ የሆነ ድል እንደሚፈጥርልን በልበ ሙሉነትን ተማምናለን ቀደም ሲል የተጋጣጣላችሁት ውህደቱን በተመለከተው የብልጽግናን ፓርቲ መከላቀልን በተመለከተ የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ረሰ መስተዳደር አወል 40 የተናገሩት ንግግር ነበር የፋር ክልል ርዕሰ መስተዳደርና ያብዴ ፓምከት ሊቀመንበር አቶ አወል 40 ታዲያ ከመገንጠል አንድነት ተቀመጠው ከፍተኛ መሆኑን በዚህ ወቅት መግለጻቸውን የመንግስት ክልል የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች የክልሉ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ዘግቧል በሰሜን ኢትዮጵያ የሚገኙ ተጎራባሽ ክልሎች የህزب ለህزب መድረክ በሰመራት ተካሄደ በፌዴሬሽን ምክር ቤት አዘጋጅነት እየተካሄደ ያለው መድረኩ በኦሮሚያ ክልል አዘጋጅነት የሚካሄደውን 14ኛውን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ቀንን ምክንያት በማድረግ እየተዘጋጀ ነው ተብሏል ሳራ ሳህለ ስላሴ ከሰመራ ተከታዮና ድርሳን አለች ለብርካታ ዘመናት ተጠናክሮ የቆየውን የሰሜን ኢትዮጵያ ህዝቦች ኢኮኖሚያዊ ባህላዊ ፖለቲካዊ ቢሁም ታሪካዊ ትስስር ማጎልበት የሚያስችል የውይይት መድረክ በአፋር ሰመራ ተካሂዷል በመድረኩ ላይ የተሳተፉት የክልሎቹ የህزب ተወካዮችም የአካባቢው ህزب ያለልዩነት ለዘመናት ያለውን ሀብት በጋራ ሲጠቀም መኖሩን ይጠቅሳሉ አሁን ህዝቡን ለማጋጨት የሚደረገውን ሙከራ ለማስቆም መሰራት እንዳለበት በመጠቆም የህግ በላይነት ከተከበረ በህزب ላይ ምንም ችግር እንደሌለ ነው ነው ትዝብቴ ማለት እንደ ድሮ ግንኙነቱ መቀጠል አለበት ህዝብ ለዙ ሀገሪቱ ውስጥ የሚስተዋሉትን ግጭቶች ለመፍታት ሀገር በቀል የግጭት አፈታት ስርዓቶች ወሳኝ ሚና እንዳላቸው ተቀሰው እንደ መጣ ያሉ የአፋር ባህላዊ የግጭት አፈታት ስርዓቶች እንዲጎለብቱ መስራት እንደሚገባ የሚመክሩት ደግሞ በሰማራ ዩኒቨርሲቲ የሶሾሎጂ መምህሩ ሁሴን እድሪስ ናቸው አፋር አዳም ይባል ነገር አለ አሁን ከሁሉም ክልል አፋር ሰላም አለ ያ ምንድነው ሃይማኖት አባቶቹ የሀገር ሽማግሌዎች በጋራ ሁሉ ምድረቅ አላቸው ኮንፍሊክት ሲኖር ከዘመናዊ ልክ ከበህራዊ ከባህላዊ እንጂነስ ነው ለት ተጠቅሞ ብዙ ማፍትሄ የሚሰጠበት እንትናለ የዛሬ መድረክ በጣም አድቫንቴጅ አለው ምክንያቱ ትሙክሮ ተቀርባል የተለያዩ ትናታዊ ሱፍ ነበርና ጣም ተቀመጣ ያለው ያንዳንዱ ጋዳ ስርዓትም ያፈር አዳም ያንዳንዱ ደግሞ የራሱ እንትናለው በዛ ተደምሮ ያንዱ ክልል ሌላ ለክ ተሞክሮ ሲወስድ 
በጣም ሰላም ይመታል ማለት ነው። የውይይት መድረኩን ያዘጋጀው ፌዴሬሽን ምክር ቤት በበኩሉ በሀገሪቱ የሚስተዋሉትን ግጭቶች ለመፍታት ቀጣይነት ያለውና ሁሉን አቀፍ የሆነ የውይይት መድረኮችን ማካሄድ እንደሚቀጥል ይገልጻል። አንድ መድረክ ወይ በሁለት መድረኮች ብቻ ህዝብ ለህግ ግንኙነት ይመጣናከራ ይቻላል። ይሄ በጣም ኩሚሌቲቭ ነው በጣም ተከታታይ ስራዎችን ይጠይቃል። አንዱ ትልቁ ችግር እንደ ምክር ቤቱ በህዳር 29 ምክንያት በማድረግ በየአመቱ እንደ አይነት ነገሮች ይፈጥራል ከዚያ በኋላ አይቀጥልም ስለዚህ እኛ አሁን እንደ ምክር ቤት በዚያ በቋሚነት እናስተባብረው ሐሳባችን ይሄንን የማጠናከር ስራ ነው ተከታታይ በአሉ ምክንያት ብቻ ሳናደርግ ተከታታይ ማድረግ መቻላልብን የሰሜን ኢትዮጵያ የህزب ለህزب ግንኙነትን ለማጠናከር በተዘጋጀው መድረክ ላይ የትግራይና የአፋር ክልሎች የህزب ተወካዮችና የሃይማኖት አባቶች ተሳትፎውበታል በግጭት አፈታት ላይ የተለያዩ ጥናቶች ቀርቦም ውይ ተደርጉባቸዋል የአማራ ክልል የህزب ተወካዮችን ያካተቱ ቀጣይ የውይይት መድረኮች እንደሚኖሩም ተጠቁማል በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለተጀመሩ ማህበራዊ በጎ አገልግሎቶች የሚያደርጉት ንግግፋ አጣናክረው እንደሚቀጥሉ በአፍሪካ ህብረት የሚሰሩ ኢትዮጵያውያን ገለጹ። ሰራተኞቹ በከተማ አስተዳደሩ የጎዳና ተዳዳራዮችን ለመደገፍ ለተዘጋጀው ትረስት ፈንድ ከደሞዛቸው በማዋጣት ከ800000 ብር በላይ ገንዘብ ድጋፍ አድርገዋል። የከተማ አስተዳደሩ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኦማ ሰራተኞቹ የሚያደርጉት ድጋፍ የሚበረታታና ለሌሎች ምሳሌ የሚሆን ተግባር ነው ብለውታል። የአፍሪካ ህብረት ሰራተኛ ኢትዮጵያኖች ይህን ስሰሩ ነጥብ ለመናገር ስለአገኛቹ ስለተረፋቹ ነው በእያነሰው ከጎዶሏቹ ለሌላ ህይወት ሙሉ እንዲሆን ከልብ ወስናቹ የራሳቸው ዜጋ ነገ የአፍሪካ ህብረት የሚያገለግል ሰው እንዳሳይ ለስላሴ ደሞ ለአፍሪካ ተቆርቋሪ ሆኖ የሚቆም ሰው ከነዚህ ሰዎች ይወጣል ብላችሁ ስላሰባችሁ ዜጎች መንገድ ላይ ሲወርቁ እኛ ደሞ በአጋጣሚ የተሻለ ኑሮ ስንኖር ከነሱ የተሻለበት የሆነ ጊዜ ሰዎች በእኛ ላይ መስዋዕት ስለከፈሉ ካለ ነው በስተቀር የኛ እድልም ያኛ እንደሆነ ማረጋጋጭ አለበት ስለዚህ እና ማሰግናቸዋለሁ በአፍሪካ ህብረት የሚሰሩ ኢትዮጵያውያን ተወካይ አቶ ጋሩ ማዳባም በከተማ አስተዳደሩ ለተጀመሩ ማህበራዊ በጎ አገልግሎቶች የሚያደርጉት እንድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ በዚህ ወቅት ተናግረዋል። የአፍሪካ ህብረት ኢትዮጵያውያን ሰራተኞች ያለማንም ቀስቃሽነትና በራሳቸው ፈቃደኝነት ተነሳስተው ለትረስት ፈንዱ ለማዋጣት ቁርጠኝነታቸውን በተግባርና በሚያኮራ መንፈስ አሳይተዋል። በዚሁ መሰረት ባሁኑ ጊዜ ከ250 ይበልጡ ባልደረቦቼ ከደሞዛቸው ከደሞዛቸው ላይ ከ15 እስከ 90 የአሜሪካን ዶላር በየወሩ በነፍስ ወቀፍ በማዋጣት ላይ እንገኛለን። ለዚህ ፕሮጀክት መሳካት የምናደርገው እንድጋፍ አጠናክረን እንደምንቀጥል በባልደረቦችና በራስህ ስምላረጋግጥ ለው ወዳለሁ። የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ አሁን ላይ ያለው የሀገሪቱ ፖለቲካ ችግሮችን ለመፍታት በህራይ መግባባትና የርቀ መህረዎችን መከተል እንደሚገባ አመለከተም። መድረክ በሰጠው ጋዜጣ የመግለጫ እንዳስተዋወቀው የሀገሪቱ መሰረታዊ ችግሮችን በሰላማዊ ፖለቲካ ውድድር አሸንፈው በሚወጡ አማላጮች መፍታት ይገባል ተብሏል። የሀገሪቱን የዲሞክራሲ ጉዞ በተሳካ ሁኔታ ለመምራት ትኩረት የሚሰጠው ጉዳይ ቢሆንም ባሁኑ ሰዓት ገዢ ፓርቲ የሕገ በላይነት አላስከበረም ሲሉ የመድረክ ምክትል ሊቀ መንበር ፕሮፌሰር በየነብ ጴጥሮስ ተናግረዋል። የስካሁኑ የገዢ ውድድር አካሄድ መሰረታዊ የሕገ በላይነት የማስከበርና የህዝቦችን ጥያቄዎች ፈጥሮ ለመፍታት ያለው ዝግጅት አናሳ ስለመሆኑ በትክባር የምታየው የሀገራችን አስከፊ ተጨባጭ ሁኔታ ምስክር ነው። በተለይም በስልጣን ላይ ያለው ገዢ ቡድን ዩናተኛ ለውጥ ለማካሄድ ቆራጥነቱ አናሳ በሆነበት በሆኑ ወቅት ኮትሮ የትግል መዘናጋት ኮትሮ ትግል መዘናጋት አሁንም አላስፈላጊ ሆኖ ከማስከፈሉ አላስፈ አላስፈላጊ ዋጋ ከማስከፈሉ በፊት የበለጠ ትኩረት ሰጥቶ መታገል ለነገ የማይባል መሆኑን መድረክ ይገነዘባል መድረክ በተያዙ አመት ለሚያካሄደው ምርጫን በፕሮግራም አማካኝነት ተወዳዳሪ ለመሆን ዝግጅት ስለማድረጉም እንዲው ተገልጿል ፓርቲው የሚከተላቸው መረሆች ሀገሪቱ ካለችበት አስከፊ ሁኔታ ለመቀየር ከመንግዝም በላይ ይታገላልም ተብሏል የመንግስታዊነትና ዲሞክራሲያዊ የመንግስታዊ ስርዓት እንዲጎለብቱ ባሁን ወቅት ያለው የመንግስት ሁሉንም የፖለቲካ ፓርቲዎችና ህዝቡንም በአሳተፈ መልኩ ውይይት ተደርጎበት በዘውሳኔ ጭምር የሚሻሻልበት 
ሁኔታ እንዴ ፈጠር ለማድረግ ይታገላል ለሀገራችን ውስብስብ ችግሮች መፍቴ በመንግስት ዘርፍ ተቀባይነት ያለው ሲሆን ለሀገራችን ውስብስብ ችግሮች መፍቴ በመንግስት ዘርፍ ተቀባይነት ያለው ሲሆን ለሀገራችን ውስብስብ ችግሮች መፍቴ በመንግስት ስልጣን ላይ ያለው አካል ጨምሮ ሁሉን ባለድርሻዎች የሚያሳትፍ የሀገራዊ መገባባትና የበራዊ እርቅ መዘክ ለመፍጠርም ይሰራል በተለይም ዲሞክራሲ ህገ መንግስት ስርዓት እንዲገለበት ባሆነ ወቅት ያለው ህገ መንግስት ሁሉንም የፖለቲካ ፓርቲዎችና ህዝቡን ባሳተፈ መልኩ ውይይ ተደርጎበት በህዝብ ውሳኔ የጭምር የሚሻሻልበት ሁኔታ እንዲፈጠር ለማድረግ መድረክ ይሰራል መባሉን ሪፖርተራችን ሀብታሙ ደባሱ ዘግቧል ዳኞች ያለ ጣልቃ ገብነት ህግንና ማስረጃን ብቻ መስረት በማድረግ ለተገልጋዮች እየሰጡት ያለው አገልግሎት መሻሻል እየታየበት እንደሆነ አንድ ጥናት አመላክተም የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ያስጠናውና ትክክለቱን የዳኝነት ተጠያቂነትና ነፃነት ላይ ያደረገው ጥናት ውይይ ተደርጎበታል ቶማስ አይሉ በኢትዮጵያ በዳኝነት ስርዓቱ ሲነሱ የነበሩ ችግሮች ተፈተው ነፃ ገለልተኛና በህزب ዘንድ ታማኝነትን ያተረፈ አገልግሎት ለመስጠት ያስችል ዘንድ በርካታ የማሻሻያ ስራዎች መሰራታቸው በተገለጸበት መድረክ በፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የዳኝነት ነፃነትና ጠያቂነት ላይ መሰረቱን ያደረገ ጥናት ቀርቧል። በተለይ ከዳኞች በቃለ መጠይቅ እንደዚሁም በጽሁፍ አስተያየቶችን ለመቀበል ተችሏል። ከሪጅስትራሮች እንደዚሁም ከፍርድ ቤት ተገልጋዮች የዳኝነት ነፃነቱ በምን ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው? በተለይ በመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የሚለውን ለማየትን የተሞከረው በጥናቱ ዋናውና መሰረታዊው አላማ የዳኝነት ነፃነትን በመተግበር ሂደት ላይ ዳኞች በምን ደረጃ ላይ ይገኛሉ የሚለውን ማወቅ ነው ሁለተኛ ይሄንን ካወቀን በኋላ ደግሞ ምን ማስተካከያዎች መደረግ መቻል አለባቸው በፍርድ ቤት ምን ማስተካከያ መደረግ አለበት በሌሎች የመንግስት አካላቶች ምን ማስተካከያ መደረግ መቻል አለባቸው ዳኞቻችን የዳኝነት ነፃነትን ተጠያቂነትን በማከለ መልኩ እንዲሻሩ ለማድረግ ምን ላይ ትኩረት ማድረግ መቻል አለባቸው የሚለውን ታዲያ የጥናቱ ግኝት እንዳመለከተው ሆነ አሁን ላይ ከግላዊ የዳኝነት ነፃነት እስከ ለመዝገቦች የሚሰጠው ልባት መሻሻል እንዳሳየ ጥናቱ አመላክቷል ከቅርብ ግዚያቶች ወዲህ በተለይ ዳኞች ህግን መነሻ አድርገው ዳኞች ማስረጃንና ፍሬ ነገርን ብቻ መነሻ አድርገው ያለ ማንኛው ማካል ጣልቃ ገብነት ባለ ጉዳዮችን ማስተናገድ ላይ መሻሻሎች ያሉ መሆናቸውን የጥናት ያሳያል ማለት ነው መሻሻሎች አሉ ሲባል ሙሉ በሙሉ የዳኝነት ነፃነት ጠያቂነት ተረጋግጧል ማለት አይደል ለብዙ ግዚያቶች ቆይቶ የነበሩ መዝገቦችን ለባት መስጠት ላይም ጥሩ የሆነ ስራ ተሰርቷል በተለይ ባለፉት አራት ወራት ከ8000 በላይ ለሚሆኑ መዝገቦች ለባት መስጠት ተችሏል ማለት ነው ይሄ ቀላል ስራ አይመስለኝም በርግጥ በዳኝነት ስራቱ ላይ አሁንም የሚነሱ ክፍተቶች ቢኖርም አገልግሎቱ እንዲሻሻል ግን የፖለቲካ ምራሩ ጣልቃ ገብነት መቀነሱና መሰል ተግባራት አስተዋጽኦ ማድረጋቸው ተነግሯል። ዳኞች ከኮንፊደንስ ተፈጥሯል ማለት ነው። ኮንፊደንስ በሚፈጠርበት ወቅት ይሄን ጉዳይ ህጉን ብቻ መነሻ አድርጌ መወሰን ይችላልው ስለዚህ ከለ እንደዚህ ለኛ ለከለ እንደዚህ ለኛ የሚል አይነት ነገር ውስጥ አልገቡም ማለት ነው። ይሄ አንደኛው ውጤት ነው በየአስባለው ሁለተኛ በተለይ የፍርድ ቤቶችን ለማሻሻል የሶስት አመት መሪ ቅር ተዘጋይቶ በዚህ በሶስት አመት መሪ ቅር ላይ ወይይት ከዳኞችም ጋር ተካሄዶ ወደ ተግባራ ገብተናል ማለት ነው። የዳኝነት ስርዓቱ ማዘመን ለዳኞች ተገቢው ነፃነት መስጠት ያስችል ዘንድ የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ ስለመሆኑም ተነግሯል። የህብረተሰቡን አመኔታ ለማሳደግ ብቻል ዘንድ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የሶስት አመት መሪ ቅር ተዘጋይቶ ወደ ተግባራ ገብቷል። ይህ መሪ ቅድም ተናዋና ግቦችን ያካተተ ነው። የመጀመሪያው ግብ የዳኝነት ነፃነት ማሻሻልና ማጠናከር ሲሆን በሁሉም የፌደራል ፍርድ ቤቶች ወጥነት ያለው የበጀት ግጅት እንዲኖር መመሪያ ማዘጋጀት የፍርድ ቤት ሰራተኞቻችን ምልመላ በፍርድ ቤት አስተዳደር ስር እንዲሆን ማድረግና የኮሙኒኬሽን ስትራቴጂና መመሪያ ማዘጋጀት የሚሉት አፕዴት ስራዎችን ለመስራት ታቅዶ ወደ ስራት ተገብቷል በመድረኩ ለረጅም አመታት ተከማችቶ የነበሩ ውዝፍ መስገቦች ፈጣን ልባት እንዲያገኙ ያስቻሉ ዳኞች የምስጋና የምስክር ወረቀት ተበርክቶላቸዋል ላለፉ 8 አመታት አገልግሎት ሲሰጥ የቆየው የኢትዮጵያ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ፖሊሲ የተለያዩ ማሳሻዎች በማካተት ይፋ ሆነ የፖሊሲ ክለሳው የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ከተባበሩት መንግስት አድርጅት የንግድ ልማት ኮንፈረንስ ጋር በመተባበር እየተካሄደበት ነው ነፃነት ወርቁ 
ላለፉት 8 አመታት አገልግሎት ሲሰጥ የቆየው የሳይንስና ቴክኖሎጂ ፖሊሲ 11 ዋና ዋና ጉዳዮችን በውስጡ አካቷል። ከነዚህ መካከል የመርምር ስራዎች ማስፋት የቴክኖሎጂ ሽግግርን መፍጠር የሰው ኃይልን ማሰልጠን እንዲሁም በሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፉ ዓለም አቀፍ ግንኙነቶችን ማጠናከር የሚሉት ይገኙበታል። ታዲያ የፖሊሲ ጠንካራ ጎኖች ቢኖሩት እንኳን ሀገሪቱ በቴክኖሎጂ ዘርፉ መጓዝ የሚጠበቅባትን ያክል መጓዝ ባለመቻሏ እንዲከለስ ተወስኗል። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ከተባበሩት መንግስታት የንግድ ልማት ጉባኤ ጋር በመተባበር ፖሊሲው ላይ ያሉ ችግሮችን ለይቶ የማስተካከያ ስራዎችን ሰርቷል። ታዲያ ማሻሻያው በሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፉ የስራ ዕድሎችን ለመፍጠር የሚያግዝ ነው ተብሏል። በትምህርት ፖሊሲ ላይ ያገኘነው መልካም እና ጥሩ ነገር ወደ ስራ እንዴት ማፓር ገን አያይዘን ኢንደስትሪያችን በቴክኖሎጂ መር ኢንደስትሪ እንዲሆን የምንሰጣው አገልግሎት ቴክኖሎጂ መር አገልግሎት እንዲሆን እንዴት እናርክ የሚለውን በተለይ ከዩኒቨርሲቲዎች ከኢንደስትሪ ጋራ ከአገልግሎት ሰጪ ተቋማት ጋራ ያለውን ትስስር ማገናዘብና ማጠናከር ስለሚያስፈልግ ይሄ ሳይንስ ቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን የፖሊሲ ክለሳ አስፈልጓል የፖሊሲ ክለሳው ኢትዮጵያ የዲጂታል ኢኮኖሚን እንድትገነባ የሚያግዝ ሲሆን በአፍሪካ ነፃ የንግድ ቀጠና ላይ ጠንካራ ተሳትፎ እንድታደርግ ያስችላታል ተብሏል የአፍሪካ የነፃ የንግድ ቀጠና መስራች ሀገር ናት ኢትዮጵያ የአፍሪካ ዋና መስራዊት አዲስ አበባ ነው ያለው ከዚህ የተነሳ በዚህ በአፍሪካ ነፃ የንግድ ቀጠና መሪ ሀገር እንደመሆናችን ለዛ ኢንደስትሪዎቻችን መዘጋጀት ስለሚኖርባቸው ጠንካራ የሆነ የውድድር እንደሚያጋጥማቸው በጥራት እና በዋጋ ተወዳዳሪ የሚሆኑ ምርትና አገልግሎት መስጠት የሚችሉ የቴክኖሎጂ ኢንተርፕራይዞችን ወይ ደግሞ በአጠቃላይ የንግድ ስርዓት ለመዘርጋትና የኢንደስትሪ ስርዓት ለመዘርጋት አንዱ እና ትልቁ ነገር የሚያስፈልገው ዓለም የدرسችበትን የሚያይ የሚናበብ ዓለም ምን እየሰራ ነው ያለው የሚል እና ለዛ ደሞ ራሱን የሚያዘጋጅ ለውድድር ራሱን የሚያዘጋጅ የኢንደስትሪ ማገንባት ስለያስፈለገ ይሄ የሳይንስ ቴክኖሎጂ እና ኢኖቬሽን ፖሊሲ ክላስ አስፈልጓል። በሌላ በኩል ሀገሪቱን መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገራት ተርታ ለማሰለፍ የሚደረገውን ጥረት ፖሊሲው ያግዛል ተብሏል። Significant investment has gone into infrastructures. አስፈላጊ የኢንቨስትመንት ስራዎች በተለያዩ መሰረተ ልማቶች ላይ ተከናውኗል። ለምሳሌ ያክል በትራንስፖርት፣ በኃይል፣ በኢንፎርሜሽን እና ቴክኖሎጂ ዘርፍ ላይ ያሉት ማንሳት ይቻላል። እነዚህ በጣም ወሳኝ የሚባሉ ጉዳዮች ናቸው። ታዲያ የፖሊሲ ክለሳውን ስናይ በአገሪቱ ያለውን አቅም ቴክኖሎጂን በመጠቀም እንዴት ማሳደግ ይገባል የሚለው ከግንዛቤ ውስጥ አስገብተናል። የፖሊሲ ክለሳው እውን እንዲሆን ከኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር በተጨማሪ በዘርፉ ላይ የተሰማሩ ተቋማት የመፍትሄ ሐሳቦችን እንዲጠቁሙ መደረጉም ተገልጿል። የዓለም የህፃናት ቀን በአለም ለ30ኛ ጊዜ በኢትዮጵያ ደግሞ ለ14ኛ ጊዜ በአንድነት ፓርክ ተከበረ። ባሉ በአንድነት ፓርክ ሲከበር ታዲያ ልጆችን ከሚያዝናኑና ከሚያስተምሩ ዝግጅቶች በተጨማሪ የኢትዮጵያን ታሪክ ያዙ በፓርኩ የሚገኙ ልዩ ልዩ ቦታዎች ተጎብኝተውበታል። በኤስኤስ መንደር የተገኙት የፌደሪ ህፃናት ሴቶችና ወጣቶች ሚኒስትር ወይዘሮ ያለም ጸጋይ ዛሬዎቹ ህፃናት ሀገር ወዳድ እንዲሆኑ የቤተሰብና ማህበራዊ ልዩ ልዩ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው ተቆመዋል። የነገይቶን አገር ተረካቢው ህፃናት በመልካም ስብና ስነ ምግባር ታንጾ እንዲያድጉ ጤናማ እና ኃላፊነት የሚሰማቸው አገር ወዳጅ ዜጋ እንዲሆኑ ተገቢውን በኢትዮጵያዊ ማህበረሰባዊ ተቃዋሚ ፍቅር ልዩ ድጋፍ እና አንተብካዩ ሊሰጣቸው ይገባል። ህፃናት ሰባው ወንቶቻቸውን ከሚጥሱ በጤና በስነ ልቦና በማህበራዊ ረገድም ከፍተኛ ተጽዕኖ ከሚያደርሱ እንዲሁም ማህበራዊ ድህነታቸውን ስጋት ላይ ከሚጥሉ በዛይ ተስፋቸው ከመጽ ከሚያጨልሙ ሰው ሰራሽና ተፈጥራው ችግሮች እንዲጣ እንዲጣበቁ ማድረግ የሁሉም ዘይት ኃላፊነት መሆኑ መሆን ይኖርበታል ዘገባው የባልደረባችን ወገን ክብራኤል ነው ከሰኞ ዳር 15 ቀን እስከ 17 ማስፋፊያ ጣቢያ ጥገና ሲባል ከጧቱ 2 ሰዓት እስከ ቀን 10 ሰዓት ድረስ በመንዲ ያሶሳና ግዳሚ አካባቢዎች የኤሌክትሪክ ኃይል ተቋርጦ የሚቆይ ስለሆነ ደንበኞች ይህን ሆኖ በመገንዘብ ኮዲ ተገቢውን ቅድበ ዝግጅት እንዲያደርጉ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አሳስቧል። 
የፍኖተ ሰላም ሪፈራል ሆስፒታል ግንባታ መጓተት እንደ ሐሳባቸው የከተማ ኗሪዎች ይናገራሉ። የግንባታ ተቋራጩ በበኩሉ በግንባታ ግባቶች ላይ የታየው ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ ግንባታውን በተያዘለት ጊዜ ለማጠናቀቅ እንቅፋቱ ነው ብኛል ብሏል። ይሄ ነው ዋጋቸው ከስፍራው ተከታዮን አድርሰውናል። 240 ሚሊየን ብር በጀት የታየዘለት የፍኖተ ሰላም ሪፈራል ሆስፒታል ግንባታው ለማጠናቀቅ የሶስት አመት ተኩል ጊዜ የተመደበለት ሲሆን አሁን ላይ ግንባታው ከተጀመረ ሁለት አመት ተኩል አስቆጥሯል በዚህ ጊዜም የግንባታ ሂደቱ መድረስ ከነበረበት 58 በመቶ ዘግይቶ 28 በመቶ ላይ ይገኛል ያካባቢው ኗሪዎች የግንባታው መጓተት እንዳሳሰባቸው ተናግረዋል አልቆ ለማያት አልቆ ለመጠቀም ነበር ሰው የሚጓጓ ግን እንዲያውም ስራውን አሁን ዘግተው ትሪ ተቀመጡ ይሄ ምንድነው ይማን ያለሽ እንደም ባለም ግራይ ገባኝ እኛ ምን ፈልገው ይሄ ሆስፒታል ተገንብቶ በአካባቢ ብረተሰብ ሆነ ከሌላ ቦታ መጥቶ አገልግሎት ላይ መዋል አለበት ብዙ እንደምታዩ እዚ የጤና ተቋም ብዙም ይellem አስቸጋሪ ነው ግንባታውን በተያዘለት ጊዜ ለማስኬድ የግንባታ ግባቶች ዋጋ ላይ የታየው ከፍተኛ ጭማሪ ማነቆ እንደሆነባቸው የቢዲሲ ኮንስትራክሽን የሳይት መሐንዲስ ሆኑት ስቲፋኖስ በላይ ገልጿል ብረትኛ ለምሳሌ በነግረ በጊዜውኛ سنጀመር በኬጂ 18 ብር ነበር እኛ በ31 ብር የሰውንም አጠቃላይ የኛንም ትርፍ አስበን 31 ብር ያሰራናል ብለን ገብተን ነበር ግን አሁን ባሁን ባለበት ሰዓት 55 ብር ነው የብረቱ ዋጋ ያ ማለት ኦቨር ነው ጨመረኛ ከፎርካስ ካረግ ነው በዚህ ጊዜ ይሆናል ብለን ከተጠበቅ ነው በጣም በላይ ነው እነዚህ እነዚህ እንዳልኩ አጠቃላይ የዶላር ማነስጋት የይዙም የዶላር ጥራት ጋር የይዙ የመጡ ችግሮች ናቸው አጠቃላይ የኛ ሳይት ላይ ብቻ ሳይሆን ደመላ ሀገሪቱ ላይ ተከሰተ ይችላል እንደዚህ እንደዚህ ችግሮች ይሄንን ወደ ዓለም እንድንጓተት አርገውና ፋይናንሻል የምዕራብ ጎጃም ዞን ጤና መምሪያ ሐላፊ አቶ ወንድሜ ነህሌው የሆስፒታሉ ግንባታ መጓተት የህብረተሰቡን የጤና አገልግሎት ፍላጎት ለማሟላት በሚደረገው ጥረት ከፍተኛ ችግር እየፈጠረ መሆኑን ተናግረዋል ግንባታው ከተጓተተ እዚያ አካባቢ ያለው የህብረተሰብ ክፍል ልክ እንደ ከዚህ በፊቱ ሪፈር በሚባልበት ሰዓት ከመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ወደ ባህር ዳር ወደ ማርቆስ መሄድበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው የግንባታ ተቋራጩ የቢዲሲ ኮንስትራክሽን በግንባታ ግባቶች ላይ የታየው የዋጋ ጭማሪ ሊያካክስ በሚችል መልኩ የውልማሻሻያ እንዲደረግለት ለክልሉ ጤና ቢሮ ጥያቄ አቀርቧል የፕሮጀክቱ ባለቤት የሆነው የክልሉ ጤና ቢሮ በበኩሉ ተቋራጩ የሚጠይቀው ተጨማሪ ክፍያ ተገቢ አይደለም ጤና ቢሮ የክልሉ መንግስ ለሁሉም ፕሮጀክቶች እንዲከፈል ከፈቀደው 8 በመቶ ጭማሪ ውጪ የመክፈል ግዴታ ይለብኝም ብሏል ተቋራጩ የሆስ ሆስፒታሉን ግንባታ በቅሉ መሰረት እንዲያጠናቀቅ ድጋፍና ክትትል እየተደረገለት መሆኑን በጤና ቢሮ የመሰረተ ልማት ዋና ኢስራኤል ደስ ሲቪል መሐንዲስ አቶ ተስፋ ያይቸው ተናግረዋል ችግሮቹ እየተው ተነጥኖ ያሉት ማን ላይ ነው በተቋራጮ ስራ ፈጸም ችግር ምክንያት የተቋራጮ ያቅም ችግር ነው ስለዚህ የተፈጠረው ችግር እነሱ የፈጠሩትም ችግር ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገር የተፈጠረ ችግር ነበር ያንን የማጣጣም ስራ ሰርቷል ይሄ ሆኖ ካልሆነ ያለን አማራጭ ማቋረጥ ነው ማቋረጥ በጣም ለኛ ቀላል ነው ከተቋረጠ በኋላ ያንን ትርሜት አድርጎ ቆጥሮ ሌላ ተቋራይ ትራንስፈርስ ከመይደረ ድረስ አንድ ወር ሁለት ወር ሊፈጅ ይችላል ከዛው እጪ ደግሞ ለመንግስ ከፍተኛ ተጨማሪ ገንዘብ ነው የሚጠይቀው ስለዚህ እነዚህን አስተማሞ የመስራት ስራ እስካሁን ድረስ አይቷል ከዚህ በኋላ ግን ያለ ምንም ምህረት ተገዩ ማስተንቀቂያ እየተሰጠ ግንባታውን ኦልሞስት ልናቋረጥ እንችላለን የሆስፒታሉ ግንባታ ሲጠናቀቅም ለ2.6 ሚሊዮን ያካባቢው ኗሪዎች አገልግሎት እንደሚሰጥም ተገልጿል ለኢቲቪ ይሄ ነው ዋጋቸው ከፍኖተ ሰላም ይዜና በገጻ እየተላለፈላችሁ የሚገኘው ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው የውጭ ዘገባ ላይ ደርሰናል የአፍሪካ ህብረት ብሪታንያ ከ